முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே புத்தாண்டு வாழ்க்கையில் ஆரம்பிப்போம் அனைவருக்குமே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதினெட்டாம் ஆண்டு புத்தாண்டு வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல ஆண்டாக தான் இருக்கும் எப்போதுமே வந்து ஒரு நல்ல விதமான பலன்களையே மட்டும் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய நான் சாதகமற்ற பலன்களே நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உங்கள் எல்லாருக்கும் தரும் அப்படின்றது உறுதி தனித்தனியாக ஒரு பன்னிரெண்டு ராசிக்கும் என்ன பலன் தரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டாலே குறிப்பாக முதல் ராசியான மேஷராசி இந்த முதல் ராசியான மேஷராசி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த நெகட்டிவ் சாதகமற்ற அமைப்பிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் விலகும் விலகும் இளைஞர்களுக்கு அதிகமான சோதனைகள் கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வேலை விஷயங்களில் கேரியர் விஷயங்களில் மன அழுத்தம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்தது அது எல்லாமே மேஷராசி இளை இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு நடுத்தர வயசு உள்ளவங்களாக இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக ஒரு இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்சனைகளை நீக்கி பிரச்சனைகளை விளக்கி அதன் பிறகு வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை தர்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் மேஷராசிக்காரங்களுக்கு குறிப்பாக மேஷராசிக்காரர்கள் நன்மைகள் நடக்க பருவத மார்ச் மாதத்திலிருந்து உணர்வீங்க அதனால வந்து மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல ஆண்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முடிகையில் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கும்போது உண்மையிலே கொஞ்சம் நல்லதா ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கு அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்து ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்லதும் கெட்டதும் கலந்த ஒரு வருஷமாக தான் இருக்கும் பொதுவாகவே சனி பயிற்சி வந்து ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அட்டமத்து சனி எனப்படும் எட்டாம் இடத்து சனியாக இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருக்காதீங்க கண்டிப்பாக ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி எனப்படும் எட்டாம் இடத்து சனி எந்த விதமான கெடுதல்களையும் நிச்சயமாக செய்யவே செய்யாது அப்படி செய்வதற்கும் வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சனியே ராஜயோகாதிபதி மற்ற ராசிகர்களுக்கு ராசிக்கு கெடுதல்களை செய்கிற மாதிரி வந்து ரிஷபராசிக்கு வந்து கண்டிப்பாக சனி பயிற்சி சனி பகவான் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அதனால் ரிஷபராசிக்கு ஒரு நல்லதும் கெட்டதும் கலந்த ஒரு கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரியான ஒரு சா ஒரு ஒரு நியூட்ரலான பலன்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து முடிக்கிறதுக்கு நீங்க பகீரத பிரயத்தனம் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமுமே ஈஸியா முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது எல்லாத்துக்கும் அதிகமான அழுத்தம் தேவைப்படும் அதிகமான முயற்சி தேவைப்படும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் இருக்கும் இடங்கள்ல கொஞ்சம் அதிகமான முயற்சி தேவைப்படுற கண்ணும் கருத்துமான ஒரு அக்கறையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கு அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருங்க அவ்வளவுதானே தவிர வேற மற்றபடி கெடுதலான அமைப்புகள் நிச்சயமாக கிடையாது அதை விட புதுசாக ஒன்று சொல்லுவேன் ரிஷபராசி இளைஞர்கள் புதுசாக எதுவும் பணம் போட்டு முதலீடு போட்டுலாம் தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஆசைகளும் அதற்கான அறிமுகங்களும் கிடைக்கும் அது வந்து தொழிலில் கொஞ்சம் நெகட்டிவான எண்ணங்களை பணத்தை இழக்க வைத்து அதன் பிறகு பணத்தின் அருமையை சனி பகவான் புரிய வைப்பார் அப்படின்றதுனால ஒரு அஷ்டமத்து சனி நேரங்களில் தொழில அதாவது என்ன சொல்லுவேன் புலிவாலை பிடிச்ச கதையாக எதையாவது ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டு அதை விடவும் முடியாமல் நடத்தவும் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் எதுலையும் கொஞ்சம் நிதானமாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அடுத்து மிதுனம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு மிக பிரமாதமான வருஷம் இந்த வருஷம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு வருடத்தின் வருடத்தின் ஆரம்பமே கொஞ்சம் நல்ல விதமாக தான் ஆரம்பிக்கும் வருடத்தின் ஆரம்பத்திலே கையில் கொஞ்சம் பண பழக்கம் பண காசு விஷயம் கல்யாண விஷயம் இது வரைக்கும் கிடைக்காத பாக்கியங்கள் கிடைக்க போகின்ற ஆண்டு இந்த இந்த ஆண்டு திருமணமாகாதவர்களுக்கு இந்த அக்டோபருக்குள்ள திருமணமாகும் திருமண பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கும் ஒரு வேலை ஸ்டெபிலிட்டியே இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான தொழில் அமைப்புகள் வேலை அமைப்புகள் இல்லாத இளைஞர்களுக்கு கண்டிப்பாக மிதன ராசிக்காரர்கள் இந்த வருஷமே செட்டில் ஆகிடுவீங்க ஒரு முப்பது வயசுல வருஷத்தில் இருக்கிறவங்க இது வரைக்கும் செட்டில் ஆகாதவங்க ஒரு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் ஒரு ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தவர்கள் அனைவருமே மிதன ராசிக்காரர்கள் இந்த வருடம் முதல்ல செட்டில் ஆக போறீங்க ஆகவே மிதன ராசிக்காரர்கள் வரவேற்கக்கூடிய ஆண்டு இந்த ஆண்டு அதனால நல்லது சொல்லும் போது கொஞ்சம் சுருக்கமா சொன்னாலே போறோம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை இதை விட அடுத்த வருஷம் நல்லா இருக்கும் ஆக எல்லாமே ஒரு சாதா சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால உங்கள் வயது உங்களுடைய இருப்பிடம் உங்களுடைய தகுதிக்கு தற்போது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது இந்த வருட பிற்பகுதியில் நிறைவேறும் ஆண்டாக மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் அவரவருடைய பிறந்த ஜாதகத்திற்கான தசாபக்தி அமைப்புகளின்படி நன்மைகள் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கும் நிச்சயமாக தீமைகள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை கடகம் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஒரு நீங்க முயற்சியோட நடந்துக்கும் போது அந்த முயற்சி இருநூறு சதவீதம் பலிக்கிற ஒரு அமைப்பு ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கிறார் 
முயற்சிகள் நீங்கள் செய்தால் அந்த முயற்சிக்கான முழு பலனை தருவதற்கு கிரக நிலைமைகள் மிகவும் சாத மிகவும் சாதகமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு பின்னடைவுகள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு வருஷம் பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்களாக இருக்கட்டும் ஒரு நடுத்தர வயதாக இருக்கட்டும் இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் அனைவருக்குமே சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பு கடகராசிக்காரர்களுக்கும் முயற்சிகளுக்கான முழு பலன் அதிர்ஷ்டம் அனைத்தும் கிடக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகவே இந்த லக்ன ராசியில் ராகு இருக்கிறதுனால ஒரு இருள் கிரகம் ராசியில் இருக்கிறதுனால சில தயக்கங்கள் இருக்கும் சில யோசனைகள் இருக்கும் உங்ககிட்ட இது செய்யலாமா வேண்டாமா செய்தாலும் சக்ஸஸ் ஆகுமா இது எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் ராகு என்னதான் ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் மற்ற கிரகங்கள் வலுவான அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு அத்தனையுமே சக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய காலகட்டம் இருக்கு ஆகவே இப்போதே அதற்கான முயற்சிகளை ஆரம்பிங்க நீங்க செய்யற முயற்சிக்கு முழு புலன் கிடைக்கின்ற ஒரு ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக இருக்கும் அடுத்து சிம்மம் சிம்ம ராசிக்கு மிகவும் நல்ல பலனை சொல்லுவேன் கடந்த மூன்று வருடங்களாக பாதிக்கப்பட்ட ராசிகள சிம்மமும் ஒன்று குறிப்பாக சொல்ல போனால் தொழில் துறையில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டீங்க மிக ரொம்ப சிலர் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் உடம்பும் மனசும் நல்லா இல்லாமல் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் ஒரு மூணு மாதமாகவே கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகி வந்துட்டீங்க இருந்தாலும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முற்பகுதியும் பதினாறும் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக உங்களுக்கு இருந்தது குறிப்பாக தொழில் நிலைமையில் சிம்மராசிக்காரர்கள் ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழல் டார்கெட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்ட ஒரு அமைப்பு இது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து விலகி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்தே சிம்மராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் இதில் இருந்தே உங்களுடைய வளர்ச்சியை நீங்களே உணர முடியும் ஆகவே எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நன்றாக இருக்கக்கூடிய தொழில் துறை அமைப்புகள் எதிர்கால வாழ்க்கை துறையை நீங்கள் சந்திக்கிற அமைப்பு திருமண உறுதி அமைப்பு அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிக நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் இதுவரைக்கும் என்ன கிடைக்கலையோ அது நிச்சயமாக கிடைக்கும் திருமணமாக இல்லையா திருமணமாகும் நல்ல வேலை கிடைக்கல இல்லையா வேலையில் இருந்தீங்க ஆனால் நல்ல வேலை இல்லை அந்த வேலையில் நிம்மதி இல்லை சம்பளம் குறைவு அல்லது உங்கள் திறமை கேட்ட தகுதியான ஒரு ஒரு வேலை இல்லை இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே ஏற்கனவே மூன்று மாதங்களாக உங்களுக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆங்கில புத்தாண்டுன்றது ஒரு ஒரு கிரக நிகழ்வு அல்ல கிரக நிகழ்வுகளில் தான் மாற்றம் ஆங்கில புத்தாண்டு பலனே பொதுவாக சொல்லக்கூடாது நேற்று தான் சன் டிவியில் ஆங்கில புத்தாண்டு அன்றைக்கு இதை திறந்து வைக்க கோயிலை திறந்து வைக்கிறது தப்பு அப்படின்ட்டு விவாதம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நம்ம நடைமுறை வழக்கம்ன்றது சில நேரங்களில் எல்லாருமே வந்து இப்போ அந்த கலாச்சார மாற்றத்தின்படி இப்படி வந்துட்டோன்றதுனால தான் புத்தாண்டுக்கு பலன் சொன்ன வழக்கம் வந்துடுச்சு இருப்பினும் இந்த புத்தாண்டு பலன்கள்படியே சகல கிரக அமைப்புகளும் சிம்மராசிக்கு சாதகமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய எண்ணங்களும் உங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிரகங்களுடைய பரம்பரோட ஆசீர்வாதத்தினால சிம்மராசிக்கு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளாக கொடுக்கப்படும் ஆகவே சிம்மராசிக்கு குறையில்லாத வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் நிச்சயமாக இருக்கும் அடுத்து கன்னி கன்னிராசிகளுக்கு கூடுதலான ஒரு நல்ல அமைப்பு இருக்கு இப்பவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுல குரு பதினொன்னுல ராகு இந்த ரெண்டுல குரு பதினொன்னுல ராகுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு வருடத்தின் ராஜ கிரகங்கள் வருட கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற மிக முக்கியமான கிரகங்களான ராகு ராகு குரு சனி இது மூணுல மெஜாரிட்டியா ரெண்டு கிரகம் உங்களுக்கு சாதகமா ஒரு வலுவா இருக்கிறது பணப்புழக்கம் அதிகம் உள்ள ரெண்டாம் வீட்டுல குரு இருக்கிறார் பணப்புழக்கம் உள்ள ரெண்டாம் வீட்டுல இருந்து இருந்தாலே குரு வந்து பத்தாம் பார்வைய ஜீவன ஸ்தானத்தை பார்ப்பார் அப்ப அந்த ஜீவன ஸ்தானத்தை பார்க்கும் போது கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் நிலைமைகள்ல ஒரு நிரந்தரமான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இது வரைக்கும் மாசமான ஒரு சம்பளம் ஒரு வருமானம் நிரந்தரமா வரலையே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே வந்து ஒன்னாம் தேதியான ஒரு நிரந்தரமான அமைப்பு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் அளவுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் இப்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வரப்போகுது ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ கிரகங்கள்ல வருட கிரகங்கள்ல ரெண்டு கிரகங்கள் சாதகமான அமைப்புல தன லாபம்னு சொல்லுவேன் இரண்டாம் இடம் வலுவாக இருக்கிறது பதினொன்றாம் இடம் அதே விட கடகமாகி அந்த கடகத்துல ராகு ஒரு சுப அமைப்புல இருக்கிறார் ஆக இந்த ரெண்டு பதினொன்றாம் இடம் மருந்துட்டாலே தன லாபம் வலுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் பணம் இருந்தாலே பாதி பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விடும் பணத்தால் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பாதி பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்த்தாலே நம்முடைய மனமும் உடலும் நன்றாக இருக்கும் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் தன்னம்பிக்கையோடு புத்துணர்ச்சியோடு இருப்போம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவுகள் நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த வருஷம் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு குறையில்லாத ஒரு வருடமாக நிச்சயமாக இருக்கும் துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையின் ஒரு வழிக்கான கதவு திறக்கின்ற வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே சில கதவுகள் திறந்திருந்தது அந்த சில கதவுகளில் எந்த கதவை திறக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல்
எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்போது எங்கே எப்படி இருக்க போகிறீர்கள் அப்படின்றதற்கான உறுதியான அமைப்புகள் நடக்கக்கூடிய வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஒரு நடுத்தர வயது துலாம் ராசிக்காரராக இருக்கட்டும் இளைய பருவத்து துலாம் ராசிக்காரராக இருக்கட்டும் கடந்த ஏழு எட்டு வருடங்களாக நல்லா நன்றாகவே இல்லை உங்களுடைய பிறந்த ஜாதக வலுப்படி சாதகமற்ற பலன்கள்ன்றது உறுதியானது தான் எவ்வளவு சாதகமற்ற பலன்கள் அப்படின்றது அவரவருடைய பிறந்த ஜாதக வலுவை பொறுத்தது அந்த அமைப்பின்படி ஏழரை சனி அமைப்பு நடந்து கொண்டிருந்ததுனால ஒரு நாற்பது முப்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற யாருமே வந்து தொழில் நிலைமைகளோ இதுலேயோ கொஞ்சம் ஆத்தில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் அப்படின்ற நிலைமையில தான் இருந்து வந்துகிட்டு இருந்தீங்க அந்த அமைப்புகள் அனைத்துமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுலேருந்து லேசாக அப்படியே விளையிட்டு இருந்தது இப்போ முற்றிலும் ஒரு தடை நீங்குகிறது இன்னும் முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஒரு இளைய பருவத்தினராக இருக்கிறவனுக்கு இன்னொரு முப்பது வருஷத்துக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல காலம் ஆனால் எல்லாமே வந்து படிப்படியாக தான் நடக்கும் நான் அடிக்கடி வீடியோக்கள் அதுதான் சொல்கிறேன் எல்லாமே மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்த்தது போல உடனடியாக ஒரு பால்கே மந்திரமோ மாயமோன்ற மாதிரி உடனடியாக எதுவும் நடந்து விட போவதில்லை இந்த அமைப்புகள் அனைத்துமே படிப்படியாக இருக்கும் க்ரௌத் வளர்ச்சி என்பது நாளுக்கு நாள் தெரியும் இந்த வருடம் ஒரு அக்டோபர் மாதம் டிசம்பர் மாதத்திற்கு போது திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த வருடம் சிறப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சிறப்பாக இருப்பதை துலாம் ராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக உணர்வீர்கள் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் சமூகத்தின் எத்தரப்பு மக்களாக இருக்கட்டும் ஒரு அடித்தட்டு மக்களாக இருந்தாலும் ஒரு தொழில் துறையில் சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அனைவருக்குமே அவரவருடைய அபிலாசைகளை கேட்ட மாதிரி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் வருடம் இது இளநீர் சனி விலகிவிட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்லுவேன் விருச்சிகம் பனிரெண்டு ராசிகளில் விருச்சிகத்துக்கு தனிக்கவனம் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்றது உங்கள் கமெண்ட்லேயும் இன்னும் ஒன்று பாருங்களேன் ஒரு மற்ற ராசிகளில் ஒரு இவ்வளோ குறிப்பிட்ட பேர் பார்க்குறீங்கன்னா எல்லா ராசிக்காரர்களையும் சேர்த்து ஒரு பத்து மடங்கு பேர் வந்து என்னுடைய ராசி பலன்களாக பார்க்குறீங்க படிக்கிறீங்க கேட்கிறீர்கள் அப்படின்ற போது விருச்சிக ராசிக்காரருடைய வேதனை தெரிகிறது விருச்சிக ராசிக்காரர் யாராவது ஒருவர் கஷ்டப்பட்டு போய் என்னுடைய சர்க்கிள்லேயே நண்பர்கள் சொந்தக்காரருடைய சர்க்கிள்லேயே அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாருப்பா அப்படின்னா அவர் விருச்சிக ராசிக்காரராக இருப்பார்னு தெளிவாக சொல்லுவேன் ஆமான்னு பதில் வரும் அந்த அளவுக்கு விருச்சிகம் வந்து ரொம்ப பிரபலம் அடைந்து விட்டது விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கஷ்டப்படுவதில் பிரபலம் அடைந்து விட்டீர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய விஐபி அந்த அந்த ஒரு விஐபி இன்னொருத்தருடைய ஒரு கஷ்டத்தை வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கெட்ட நிகழ்ச்சி ஒன்று ஒருத்தருக்கு நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த உடனே இந்த விஐபி அவரை கேட்குறாரு என்னப்பா நீ விருச்சிக ராசியா ஆமாம் சார் நான் அனுஷன் வச்சதில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஏற்கனவே குருஜி சொல்லியிருக்கிறார் விருச்சிக ராசிக்காரங்க எல்லாம் ஒரு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தரை ஒரு சோதனையில் கூட விருச்சிக ராசியா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்குலாம் இருந்தது ஆக எல்லா அமைப்புகளும் நிச்சயமாக விலகுகிறது விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருக்க போறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நன்றாக இருக்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை முன்னெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கும் எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் மிக கடுமையான பலன்கள் நடக்கும் பிற்பாடு நன்றைய ஆண்டுகள் வந்து நிச்சயமாக ஏலரட்சணி இருக்கிறதுன்றதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா இருப்பீங்க அஞ்சு வருஷம் நீங்க கஷ்டப்பட்டுட்டீங்க சில பேர் என்னுடைய கமெண்ட்ல என்ன கொடுக்குறீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இன்னும் நல்லா ஆகலையே இன்னும் நல்லா ஆகலையே என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐந்து வருடம் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் ஐந்து நொடியில் போயிடும் நினைக்கிறீங்களா இந்த ஐந்து வருட கஷ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து படிப்படியாகத்தான் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு கொஞ்சம் சோதனைகள் ஆரம்பித்தது பதிமூணாம் ஆண்டு ஆரம்பிச்சது அப்படியே பதினால பதினஞ்சுல தூக்கம் இல்லாத அளவுக்கு பதினஞ்சு பதினாறுல தூக்கம் இல்லாத அளவுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தோடு இருந்தீங்க அதை போலவே இப்போது கஷ்டங்களும் ஐந்து நொடியிலோ ஐந்து வினாடியோ ஐந்து நிமிடத்திலேயோ வந்து விலகிடாது மெதுவா 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 தான் ஆனால் உறுதியாக சொல்லுவேன் அடுத்த ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு திரும்பி பார்க்கும்போது விருச்சிக ராசி எவ்வளவு ஒரு மேன்மையை அடைந்திருக்கிறது அப்படின்றத நிச்சயமாக உணர்வீர்கள் ஆகவே என் வார்த்தையில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக நல்ல விதமான ஒரு அமைப்பில் இருக்க போறீங்க அந்த அமைப்பு இந்த வருடத்திற்குள்ளேயே பூர்த்தியாகிவிடும் இன்னும் ஒன்று நான் வந்து ஒரு ராசியை என்கரேஜ் பண்ணும்போது இன்னொரு ராசியை டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் கடந்த மூன்று மாதங்களாக என்னிடம் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ஜாதகம் பார்க்க வருவது குறைந்து கொண்டு தற்போது தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்கள் வர ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க குறிப்பாக மூல நட்சத்திரக்காரங்க வர ஆரம்பிச்சுட்டீங்க தினமும் ஒன்று இரண்டு என்று மூல நட்சத்திரம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது கேட்டையும் அனுஷமும் ஜாதகம் பார்ப்பதில் வந்து விலகி கொண்டே இருக்கிறது 
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ராசி பலன்லையும் எழுத்துக்கள்லையும் வீடியோக்கள்லையும் இதை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் புதுசாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீங்க இருப்பதை விட்டு விட்டு பரப்பதை பிடிக்கின்ற கதையை வந்து எப்போவுமே வேண்டாம் இப்போ இருக்கிறதுல மாறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் மாற்றம் வந்தே தீரும் அதுதான் கிரகங்களுடைய அமைப்பு நான் மாறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் மாற மாற்றம் வந்தால் என்ன பண்ணுறது வரும்போது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதை நீங்களாக தேடி போகாதீங்க இருக்கிற விலையை விடணும்னு நினைக்கிறேன் நினைக்காதீங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு அங்கேயே இருங்கள் உங்களை புரிஞ்சுக்க உங்களை அசிங்கப்படுத்தினாலும் உங்களை உங்களுடைய ஈகோவை கிளற விட்டு பார்த்தாலும் கோபம் என்பது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னும் குறிப்பாக தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கு நான் ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து சொல்லுவேன் ஐம்பது வயசுக்காரவங்களுக்கு பாதிப்புகள் இருக்காது நிச்சயமாக அது இரண்டாவது சுற்று பொங்கு சனியாக வேலை செய்யும் முப்பது வயது நாற்பது வயது கட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக முதல் சுற்றா தான் வேலை செய்யும் ரெண்டாவது சனின்னு ஏமாந்துடாதீங்க முதல் பத்து வயசுல ஏழு சனி வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது சுற்றா முதல் சுற்றா தான் வேலை செய்யும் ஆகவே ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருப்பவர்களுக்கு ஐம்பது வயதை தாண்டாதவர்களுக்கு இந்த ஏழரச்சனி கொஞ்சம் சில மாறுபாடான பலன்களை செய்து தான் தீரும் பணம்னா என்ன அப்படின்றத வந்து இப்போ நீங்கள் உணர்ற காலகட்டம் அதனால் புதுசாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீங்க தனுசு ராசி இளைஞர்கள் இருப்பதை விட்டு விட்டு பரப்பதை பிடிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட வேண்டாம் அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதை நிச்சயமாக நடக்கும் மாற்றம் வரும் என்றாலும் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் தேடி போகக்கூடாது தொழில் துறைமைகளில் தொழிலில் மட்டும் கவனமாக இருங்க வேலை விஷயங்களில் வீண் ஈக வேண்டாம் வீண் சண்டை வேண்டாம் அக்கம் பக்கம் காசிப்புகள் ஒருத்தரை ஒருத்தரை வந்து கிண்டல் பண்ணுறது அது பண்ணுறது சின்ன விஷயங்கள் பெருசாகும் அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு சின்ன விஷயங்கள் பெருசாகும் நண்பர்களே உங்களை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் நல்லதை நினைத்து ஒரு காரியம் செய்வீர்கள் ஆனால் அந்த காரியம் உங்களுக்கு பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்காய் முடிந்தது என்பதை போல உங்களுக்காக இருக்க வேண்டியது அப்படியே வேற மாதிரி போகும் ஆக தனுசு ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் அடுத்தவர்களால் உங்களுடைய உண்மையான உள்ளம் புரிந்து கொள்ளப்படாத அவரிடம் இது அதனால் இந்த வருஷம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவான காலகட்டங்களில் முன்னாடியே தெரிய வரும்போது நம்ம எதுலேயும் கொஞ்சம் அக்கறையாக இருக்கிறதுக்கு தான் ஜோதிடும் ஒரு வேலை ஒரு எம்ப்ளாயர் ஒரு சுப்பீரியர் ஒரு மேனேஜர் அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கோச்சிக்காமல் அவர் சொல்கிறதை கேட்டு அவருடைய இதை எடுத்து கேட்டு இப்போ தான் வந்து ஒரு புதுசாக இது பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து பல்ல கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கொஞ்சம் சுமாரான வருஷம் தான் தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு ஆயினும் விருச்சிக ராசிக்கார இளைஞர்கள் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஒருபோதும் கஷ்டப்பட மாட்டீங்க இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு சனி சாந்தம் அடைகிற ராசிகளில் போகிறார் எப்போவுமே வந்து அவர் ரொம்ப கொடுமையான பலன்களை விருச்சிகத்திலேயே மேஷத்திலேயே செய்வார் மேஷத்தில் நீசம் விருச்சிகத்தில் பக தனுசில் சமம் மகரம் கும்பத்தில் ஆட்சி மூலம் திரையோணம் அடுத்து மீனத்தில் வரும்போது மறுபடியும் அதாவது நான் தெளிவாக சொல்லுவேன் சனி வந்து ஒரு பா ஒரு பாவகிரகம் ஒரு ஒரு இந்த கிரகம் அதாவது ரவுடி பயர் ரவுடி கிரகம் இந்த ரவுடி கிரகம் விருச்சிகத்தில் இருக்கும்போது பாரில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பார் பாரில் அதாவது டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பார் டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் இருக்கிற ஒரு ரவுடி எப்படிப்பட்ட செய்கைகளை செய்வானோ அது விருச்சிகத்தில் இருக்கிற அமைப்பு இந்த டாஸ்மாக்கை முடிச்சுட்டு கா காலையில் வந்து ஃபுல் த மப்பில் இருக்கும்போது காலையில் எழுந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போகிறான்ல அதே ரவுடி தனுசு இருக்கும்போது அந்த ஏ ரவுடி காலையில் எழுந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போகிறான் நல்ல மூடில் இருப்பான் தனுசு வந்து அவனுக்கு பிடித்தமான வீடு ஒரு ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட வீடு அதனால் அதில் வந்து அவனுடைய ரவுடித்தனங்களை காட்ட மாட்டார் அடுத்து மகர கும்பத்தில் வரும்போது அவர் கொஞ்சம் நல்ல சந்தோஷமான அவருடைய சொந்த வீட்டில் இருக்கிற மகிழ்ச்சியான அமைப்பில் இருப்பார் அதனால் அந்த மகர கும்பத்துக்கும் கெடுதல் பண்ண மாட்டார் திரும்பி மாலையில் கோயில் போயிருந்த ஒரு ஆன்மீக சூழல் வருது இல்லையா அது மீனம் இப்போ மாலையிலேயே வந்து த பாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி அடிக்காதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுடி வந்து நல்லா தான் இருப்பார் அந்த தண்ணி பாட்டில் திறந்துட்டா தான் அவர் அவருடைய குணங்கள் மாறும் அந்த பாட்டிலே திறப்பதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற மூடு மீனத்தில் இருக்கும்போது இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு சனி அந்த சாந்தமான அமைப்புகளில் தான் இருப்பார் பத்தாவது வருடம் முடிஞ்சு மறுபடியும் மேஷத்தில் போய் நீசமாகிறார் இல்லையா அப்போ டாஸ்மா கடைக்கு போகல சாராய கடையில் போய் கவுந்திரிச்சு போட்டுக்கு போகிறார் டாஸ்மா கடை வேற கள்ளச்சாராய கடை வேற கள்ளச்ச விருச்சிகத்தில் இருந்ததை விட மோசமான ஒரு நிலைமையில் கள்ளச்சாராயம் முடிச்சுட்டு படுத்து கிடக்கிற நிலைமை மேஷத்தில் இருக்கும் ஆகவே சனியின் இயல்புகள் இன்னும் பத்து வருடங்கள் மாறப்போகிறது என்பதால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடிதர்கள் நிச்சயமாக வந்துவிட போவதில்லை விருச்சிகத்திற்கு செய்த சோதனைகளை கண்டிப்பாக தனுசிற்கு சனி பகவான் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் புதுசாக எதையும் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிற தொழில் வேலையை தக்க வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து மகரம் இப்போ ஏற்கனவே நான் தனுசுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் மகரத்திற்கு புதுசாக கெடுதல்கள்லாம் பண்ண மாட்டார் மகரம் அவருடைய சொந்த ராசி சொந்த ராசியை வந்து எப்போவுமே
மகர ராசிக்காரங்களே ரொம்ப ஆக்டிவானவங்க கும்பராசிக்காரங்கள் கொஞ்சம் நிதானமானவர்கள் ஆக மகர ராசிக்காரங்க ஆக்டிவாக இருப்பீங்க வந்து பிரச்சனை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று பிரச்சனை இருக்கணும் இல்லைனா நான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு துடிப்போடு செயல்படக்கூடியவர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் ஆகவே மகர ராசிக்கு தாங்க முடியாத கெடுதல்கள் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் அப்படின்றதெல்லாம் சனி வந்து சேர்ந்து போகுதில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு வலுவான ஒரு ஆண்டாகவே இருக்கும் எதிர்காலம் எந்த எந்த அமைப்பில் மாறப்போகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டாலே இந்த பாதையில் இந்த ரோட்டில் தான் வண்டியை ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிட்டாலே அந்த ரோட்டில் இருக்கிற கல் முள் மேடு பள்ளத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஆக இந்த ரோடு தான் என்பது உங்களுக்கு இந்த வருஷம் நிர்ணயமாக போகிறது ஆனால் அந்த ரோட்டில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வந்து கல் மண்டுமா இருக்க போகுது அவ்வளோதான் ஒரு ரோட்டில் போகிறீங்க இந்த ரோட்டாக நாலு மணி நாலு மணி சந்திப்பில் நிற்கிறீங்க நாலு மணி சந்திப்பில் நிற்கும் போது வடக்கு தெற்கு கிழக்க மேற்க எங்கே போகிறது அப்படின்ற குழப்பங்கள் இருக்கும் இதில் கிழக்க தான் போகணும்னு முடிவுக்கு வந்து விட்டீர்கள் ஆனால் அந்த பாதையில் பயணிக்க போகிறீர்கள் ஆனால் அந்த பாதையில் ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் பள்ளமாக கிடக்கும் போது கல்லாக கிடக்கும் போது பஞ்சராகிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்கும் போது அதை தாண்டி விட்டீர்கள் ஆனால் அதுக்கடுத்து வலு வலுவென்ற பட்டு போன்ற பட்டுப்பாதை இருக்க போகிறது ஆகவே மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் கொஞ்சம் மாறுபாடான சுணக்கமான பலன்கள் தான் சொல்லுவேன் கெடுபலன்கள் இருக்கவே இருக்காது இன்னும் சொல்லப்போனால் விரயமாகிற அளவுக்கு வருமானம் நிச்சயமாக வரும் சேமிக்க தான் முடியாது ஆகவே மகர ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தை எடுத்து தரக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக இருக்கும் கும்பம் பன்னிரெண்டு ராசிகளிலே கும்பத்தின் பொற்கதவு திறக்க போகுது அப்படின்னு எழுதினேன் அது உண்மை தசாபக்தி அமைப்புகளின் படி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பிறந்த ஜாதக வலு நிச்சயமாக ஒத்து வந்தால் உங்களை மாதிரி கொடுத்து வச்ச மனுஷன் வேற யாருமே கிடையாது தசாபக்தி அமைப்புகளில் ஆறு எட்டு கூடிய அதாவது கோட்சாரம்ன்றது இரண்டு ஜாதக பலன்றது இரண்டு வகையாக சொல்லப்படுகிறது நான் இப்போது உங்களுக்கான ஒட்டுமொத்த உலகில் பிறந்த கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபத்தைந்து கோடி கும்பராசிக்காரர்களும் மொத்தமாக நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த எழுபது எழுபத்தஞ்சு கோடி பேரும் ஒரே ஆளோ ஒரே பெயர் கொண்டவர்களோ ஒரே மாதிரியான சிந்தனைகளோ ஒத்த வயதினரோ இல்லை ஒரே நாட்டினரோ ஜாதியினரோ இல்லை எல்லாரும் கலந்த அமைப்புகளில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ தனித்தனி பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஒரு ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரால் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து அந்த கணித்த தனித்தனி பலன்களை நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்கன்னு இந்த தசாபக்தி வருடங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த பலனும் தற்போது இருக்கிற பலனும் சரியான வகையில் மேட்ச் ஆனால் மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு போவீர்கள் தசாபக்தி அமைப்புகளில் கொஞ்சம் கெடுதலான காலகட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தால் கொஞ்சம் குறைவான பலன் இருக்கும் ஆனால் நன்மைகள் என்பது உறுதியானது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் கும்பராசிக்காரர்கள் எவ்வளோ பெரிய துரதிருஷ்டசாலிகளாக அதிர்ஷ்டமே இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இந்த வருடம் கெடுதல்கள் நடக்கப் போவது இல்லை நீங்கள் பிறவியிலேயே பிறந்த ஜாதகத்தின்படி அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் கூடுதலான நன்மைகள் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டமே பண்ணாத எனக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்கலப்பா நான் வந்து நல்லதுக்காகவே படைக்கப்பட்டவன் அல்ல அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தால் கூட கும்பராசிக்காரர்கள் பொதுவாக தாழ்வு மனப்பான்மையிலையும் கொஞ்சம் ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ தாழ்வு மனப்பான்மை நிதானமான போக்கு மந்தம் நுணுக்கமான வேலை செய்கிறத பிரியப்படுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் விட்டவங்களுக்கு கூட வருஷம் நல்லது நடக்கும் ஆகவே கும்பராசிக்கு எந்த விதமான கெடுதல்களையும் சொல்ல இயலாத ஜோதிடப்படி சொல்ல இயலாத இருக்கிறத தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் வந்து ஒரு கணக்கீடு கணிதம் ஜோதிடம்ன்றது என்ன கணிதம் அப்போ இரண்டும் இரண்டும் நான்கு அப்படின்றது ஒரு எவ்வளவு உறுதியானதோ அதே மாதிரி கும்பராசிக்கு நன்மைகள் நடக்க போகிறதுன்றது உறுதியானது இதை வந்து தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அருள் வாக்கு சொல்வதை பல நீ நல்லா இருப்ப இருப்ப அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கோட்சார ரீதியாக இந்த வருடம் கும்பராசிக்கு மகத்தான மேன்மைகளை தருகின்ற ஒரு வருடம் இந்த வருடம் அப்படியே படிப்படியாக வந்து ஒரு வள வளர்ச்சியான ஒரு இதை கொடுத்து அடுத்த வருஷமும் உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்க போகுது ஆகவே தயக்கங்களை விடுங்க கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பான்மையெல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க எதுலேயும் உறுதியாக வந்து ஒரு முயற்சி எடுங்க என்ன தான் பிறந்த ஜாதத்தில் கொடுமையான காலகட்டம் இருந்தால் கூட கெட்டுப்பிட மாட்டீங்க நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் எனக்கு நல்ல காலம் வந்துருச்சுன்றதுனால நான் வீட்டு கதவை பூட்டி கொண்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தனால் என்னுடைய கூரையை பீத்து கொண்டு எந்த தெய்வமும் பணக்கட்டுகளையோ ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டுகளையோ தங்க கட்டிகளையோ போட்டு விட போகிறதில்ல நமக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம தான் ரோட்டில் இறங்கி வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்யுங்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் மீனம் மீனத்துக்கு ஒரு நிறைவான வருஷம் இது இது வரைக்கும் இருந்து வந்து அத்தனை அமைப்புகள்லையும் கொஞ்சம் ஒரு இப்போ போன ஒரு ஆறு மாதம்லாம் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருந்தது அக்டோபருக்கு பிறகு செப்டம்பருக்கு பிறகு சில சிக்கல்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க பணம்லாம் கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிருக்கும் கடன் தொல்லைகள் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்க போல தெரிஞ்ச கடன் தொல்லைகள் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம்
மற்ற கிரகங்கள் எல்லாமே சாதகமான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்குது அஞ்சில் ராகு இருக்கிறது கூட மிகப்பெரிய கடிதர்கள் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா அவர் பதினொன்றாம் இடத்துல கேது வந்து மிக வலுவான ஒரு அமைப்பில் வந்துடுறார் அதிலே அடுத்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற சனி கூட மிகப்பெரிய நல்ல யோகம் தான் இப்போ ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு அவரும் அக்டோபர் இந்த வருட இறுதியில் மறுபடியும் ஒன்பதாம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாக்கியஸ்தானத்திற்கு குரு வந்து மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளை செய்யப்படுறாரு நாளைக்கு நீங்கள் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் அப்படின்னாலே இன்றைக்கு நீங்கள் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே இந்த அமைப்பின்படியே மீனராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷத்துடைய முதல் ஒரு ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஒரு ஏப்ரல் மே வரைக்கும் சொல்லுவேன் ஒரு சாதகமற்ற பலன்கள் நடப்பது போல தோன்றினாலும் பிற்பகுதியில் ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல பலன்கள் உறுதியாக நடந்தே தீரும் அந்த நல்ல பலன்கள் நடக்கும்ன்றதுக்காகவே வந்து உங்களுக்கு தைரியமான ஒரு மன அமைப்புகள் இருக்கும் அதனால் மீனராசிக்காரர்கள் யாரும் சாதகமற்றது நடந்துருமோ கெடுதல் நடந்துருமோ அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை அப்படி எதனால் எழுதியிருந்தால் கூட அப்படி எல்லாம் இருந்தால் இந்த காதலை வாங்கிட்டு இந்த காதலை விடுங்க மீனராசிக்காரங்க நல்லா இருக்க போகிறீங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலாம் மீனராசிக்கு கடுமையான கெடுபலங்களை தந்து கொண்டிருந்த ஒரு வருஷம் அஷ்டம ஜனி முடிஞ்சிருச்சு அஷ்டம ஜனி முடிஞ்சாலே இளைய இளையவராக இருக்கட்டும் நடுத்தர வயசாக இருக்கட்டும் அப்படியே படிப்படியான மேலான ஒரு அமைப்புகள் தான் கொண்டு போய் கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் மீனராசிக்காரர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த வருஷம் பிற்பகுதியில் இருந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பலன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இதை விட ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஆகவே மீனராசிக்காரர்கள் அனைவருமே ரொம்ப நல்லா இருக்க போகிறீங்க அவை அந்த பன்னிரெண்டு ராசிக்கும் கொடுத்து மறுபடியும் வந்து ஒரு நிறைவாக அனைவருக்குமே ஒரு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் இந்த புத்தாண்டு கிரகங்களுடைய அமைப்பில் எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒரு நல்ல பலன்களை மட்டுமே தரும் ஒரு நெகட்டிவான பலன்களை இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை 